টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে আমি তোমাদের এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাব দেখো অঙ্কটায় বলা আছে অপনয়ন পদ্ধতির সমাধান করো তো দেখো এইটারে আমার অপনয়ন পদ্ধতির সমাধান করতে হবে এখন লেখছি প্রদত্ত সমীকরণ দেয় যে দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে প্রথম সমীকরণকে এক নং দিয়েছি দ্বিতীয় সমীকরণকে দুই নং দিয়েছি তো অপনয়ন পদ্ধতির সমাধান করতে হবে তো অপনয়ন পদ্ধতির সমাধানের নিয়মটা হচ্ছে এই যে এক্সের সহক এক্সের সহক অথবা ওয়াইয়ের সহক এই দুইটা যে কোনো একটা এক্স বা ওয়াইয়ের যে কোনো একটা সহককে সহক সেম করব দেখো যে ব্যাপারটা এক্সের সহক কত কত আছে আমরা লিখি সেভেন এক্স আর আছে নাইন এক্স এখন এই দুইটা সহককে যদি আমরা সেম করতে চাই তাহলে এটারে নাইন দ্বারা গুণ করবো এটারে সেভেন দ্বারা গুণ করব দেখো দুইটা সেম হয়ে গেছে দুইটা সেম হয়ে গেছে যখনই আমরা সেম হবে তখন কিন্তু এবার যদি যেহেতু এটার চিহ্ন প্লাস এটার চিহ্ন প্লাস যদি একই চিহ্ন হয় সমজাতীয় চিহ্ন হয় তাহলে আমরা বিয়োগ করবো আর যদি বিপরীত চিহ্ন হয় একটা প্লাস একটা মাইনাস হয় তাহলে যোগ করব এখন যদি আমরা বিয়োগ করি বিয়োগ করলে এক্স আর এক্স কাটা যাবে তাহলে এক্স আর এক্স বাদ চলে যাবে থাকবে শুধু ওয়াই তাহলে ক্যালকুলেশন করলে ওয়াইয়ের মান চলে আসবে এবার ওয়াইয়ের মান আমরা এক বা দুই নং সমীকরণে বসালে এক্সের মান পাবো তো দেখো যে ব্যাপারটা এভাবে করতে পারি এখন মনে করো যদি আমরা এক্স বাদ দিতে চেয়েছি এখন যদি মনে করো ওয়াই বাদ দিতে চাই তাহলে দেখো ওয়াইয়ে আছে হচ্ছে মাইনাস থ্রি ওয়াই আর আছে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ ওয়াই এখন আমরা যদি ওয়াই বাদ দিতে চাই তাহলে আমরা এক নং সমীকরণকে আমরা গুণ করব ফাইভ দ্বারা আর দুই নং সমীকরণকে গুণ করব থ্রি দ্বারা তাহলে আমরা যদি গুণ করি তাহলে মাইনাস ফিফটিন ওয়াই হয় আর এখানেও মাইনাস ফিফটিন ওয়াই হয় দেখো দুইটা সেম হয়ে গেছে নিয়ম হচ্ছে যে এক নং বা দুই নং সমীকরণকে এমন কিছু দ্বারা গুণ করব যাতে ওয়াই এর সহক সমান হয় বা এক্স এর সহক সমান হয় তো আমরা ওয়াই এর সহক যেহেতু সমান করতেছি তাই এক নং সমীকরণকে আমরা পাঁচ দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে তিন দ্বারা গুণ করবো গুণ করলে দেখো ওয়াই এর সহক ওয়াইয়ের সাথে মাইনাস ফিফটিন গুণ ওয়াইয়ের সাথে মাইনাস ফিফটিন গুণ এখন আমরা যখনই সেম করে ফেলব এখন তার এরপরে আমার এটাতেও মাইনাস চিহ্ন এটাতেও মাইনাস চিহ্ন তাহলে আমরা বিয়োগ করব বিয়োগ করলে কিন্তু কাটা যাবে আমরা বিয়োগ করলে আমার ওয়াই আর ওয়াই বাদ চলে যাবে থাকবে হচ্ছে এক্স এবার ক্যালকুলেশন করলে আমরা এক্সের মান পাবো এক্সের মান এক বা দুয়ে বসালে আমরা ওয়াইয়ের মান পাবো তাহলে কিন্তু আমার নির্ণয় সমাধান চলে আসবে তো দেখো যে ব্যাপারটা এখন আমরা এক্স এখন আমরা ডিসিশন নিই এক্স আগে বাদ দিব না ওয়াই বাদ দিব দেখো এক্সের ক্ষেত্রে নাইন আর সেভেন দ্বারা গুণ করতে হবে এক নং সেভেন সমীকরণকে নাইন দ্বারা দুই নং সমীকরণকে সেভেন দ্বারা গুণ করতে হবে আর যদি আমরা ওয়াই বাদ দিতে চাই তাহলে আমরা এক নং সমীকরণকে ফাইভ দ্বারা দুই নং সমীকরণকে থ্রি দ্বারা গুণ করব তো আমরা ডিসিশন নিলাম যে আমরা ওয়াই আগে বাদ দিব তাহলে লিখবো এক নং সমীকরণকে ফাইভ দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে থ্রি দ্বারা গুণ করে বিয়োগ করি তার মানে আমরা এক নং সমীকরণকে ফাইভ দ্বারা গুণ করব যদি আমরা ফাইভ দ্বারা গুণ করি ফাইভ গুণ সেভেন এক্স তাহলে হবে হচ্ছে থার্টি ফাইভ এক্স আর ফাইভ গুণ মাইনাস থ্রি ওয়াই তাহলে হবে হচ্ছে মাইনাস ফিফটিন ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ গুণ যদি এ থার্টি ওয়ান করি তাহলে হয় হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ফাইভ এরপরে দেখো আমরা দুই নং সমীকরণকে আমরা থ্রি দ্বারা গুণ করবো যদি থ্রি গুণ নাইন এক্স হয় তাহলে হবে হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন এক্স থ্রি গুণ মাইনাস ফাইভ ওয়াই হয় তাহলে হয় মাইনাস ফিফটিন ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি গুণ ফর্টি ওয়ান যদি গুণ করি তাহলে হবে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি থ্রি এবার আমরা বলছি যে এক নং সমীকরণকে ফাইভ দ্বারা ও দুই নং সমীকরণকে থ্রি দ্বারা গুণ করে বিয়োগ করি তাহলে এবার গুণ করা শেষ আমরা এবার বিয়োগ করব বিয়োগ করলে চিহ্ন যা থাকে সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে প্লাস চিহ্ন আছে হবে হচ্ছে মাইনাস চিহ্ন এখানে মাইনাস চিহ্ন আছে হবে হচ্ছে প্লাস চিহ্ন এখানে প্লাস চিহ্ন আছে হবে মাইনাস চিহ্ন এবার দেখো প্লাস ফিফটিন ওয়াই আর এটা মাইনাস ফিফটিন ওয়াই তাহলে এটা আর এটা কাটা যায় এবার দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে থার্টি ফাইভ বিয়োগ টোয়েন্টি সেভেন তাহলে হয় হচ্ছে এইট এক্স ইকুয়াল টু এইটা বিয়োগ এইটা করলে হয় হচ্ছে থার্টি টু এবার দেখো এইটের সাথে এক্স গুণ আকারে আছে আমরা এইটকে যদি পক্ষান্তর করি তাহলে ভাগ হবে বা এক্স ইকুয়াল টু থার্টি টু ভাগ এইট অতএব এক্স ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে ফোর দেখো আমরা এক্সের মান পেয়ে গেছি এক্সের মান পেয়েছি ফোর এখন এক্সের মান আমরা এক বা দুই নং সমীকরণে বসাবো তাহলে লিখবো এক্সের মান এক নং সমীকরণে বসিয়ে পাই দেখো আমরা এক্সের মান এক নং সমীকরণে বসাবো এক নং সমীকরণে আসে হচ্ছে সেভেন এক্স এই এক্সের স্থলে আমরা ফোর বসাবো তাহলে সেভেন ইন্টু ফোর মাইনাস থ্র
सेवेन इंटू फोर देखो सेभेन इंटू फोर समान है टोन्टीट माइनस थ्री वाई इक्ल टू थार्टी वन माइनस थ्री वाई इक्ल टू थार्टी वन देखो टोन्टीट प्लस पक्षांतर कर ले माइनस टोन्टीट बाद माइनस करी माइनस कर ले हे थ्री एन देखो जो बेपार्ट उभय पक्ष के जो माइनस थ्री द्वारा भाग करी तेल अतए वाई इक्ल टू आसे हे माइनस वन वाईक्ल टू पेल माइनस वन ये तुम ये बोझान जो लिखे तुम्हारे परीक्षा लिखा लागे ना तो देखो वायर मान पेल माइनस वन और एक्सर मान पेल फोर तिखब अतए निम्न समाधान एक्स कमा वाई इक्ुअल टू एक्सर मान फोर और वायर मान माइनस वन देखो जो बेपार एन्सार ये दुईटा समीकरण दे दुईटा समीकरण के बला आज अपनयन पद्धत समाधान करो एखे जो अजाना चलक आज एक्स ए वाई एक्स समाधान दुईटा समीकरण के समाधान कर एक्स ए वाइर मान निर्णय करते हैं तो हमें जो बेपार्ट अपनयन पद्धतर नियम तो हे जे भाव हक एक्सर सहक दुईटा के बाद वाइर सहक दुईटा के जेको एक एक्सर सहक दुईटा के बाद वाइर सहक दुईटा के दुईटा समीकरण के गुण कर एक करते हैं मैंने मन करो जो एक दुई नंग समीकरण के एम कि द्वारा गुण करब जाते एक्सर सहक वायर सहक सेम है इरपर हमारा जदि समजात चिन्ह था वियोग कर और जदि विपरीत चिन्ह थे तेल जोग करब तेल जदि जेहतु हमें एक नंग समीकरण के फाइव द्वारा और दुई नंग समीकरण के थ्री द्वारा गुण कर गुण करारे वियोग करोग कर समय जो बेपार्ल दुटा चिन्ह माइनस माइनस छो तयोग करोग कर लेर मान चले आसे एबार एक्सर मान हमें एक बार दुई नंग समीकरण बसाले वायर मान पा जो एक नंगे बस बसिए बसाले वायर मान पे माइनस वन जो दुई नंगे बसाओ से क्षेत्र में वायर मान माइनस वन ही पा तो देखो हमारे अतए निम्न समाधान एक्सर मान पे फोर और वायर मान पे माइनस वन तो वाई आगे भैनिश करसी जो एक्स भैनिश करतम तेल कि करतम एक नंग समीकरण के नाइन द्वारा और दुई नंग समीकरण के सेभेन द्वारा गुण करतम गुण करारे क्योंकि वियोग करतम वियोग कर ले वायर मान आगे पेतम वायर मान एक बार दुई नंगे बसाले एक्सर मान पेतम यहाँ हे अपनयन पद्धति एखराई अंकटा समाधान कर देखो बला आज यार दुईटा समीकरण दिया आज बला आज अपनयन पद्धति समाधान करो देखो यार अपनयन पद्धति समाधान करते हमें जो क्षटा करब से हलो एक्सर दुईटा सहक एक्सर य प्रथम समीकरण एक्सर सहक और द्वित समीकरण एक्सर सहक सेम करब अथवा प्रथम समीकरण वायर सहक और द्वित समीकरण वायर सहक सेम करब एटा करब ये चिंता करते मन करो जो एक्स जदि एक करते चाहिए प्रथम समीकरण एक्सर सहक द्वित समीकरण एक्सर सहक जो एक करते चाहिए तेल देखो जो बेपार्ट प्रथम समीकरण आज सेभेन एक्स और द्वित समीकरण आज है फाइव एक्स दुईटा जो एक करते चाहिए प्रथम समीकरण के गुण करब फाइव द्वारा और द्वित समीकरण के गुण करब सेभेन द्वारा तेल सेभेन गुण फाइव समान है थार्टी फाइव और ये एक्स आस एक्स लिखल ये गुण कर ले थार्टी फाइव एक्स देखो तो एक नंग समीकरण के जदि फाइव द्वारा और दुई नंग समीकरण के जदि सेभेन द्वारा गुण करी तो एक्सर सहक थार्टी फाइव एक्सर सहक थार्टी फाइव हमें जे भाव हक दुईटा समीकरण के गुण कर एक्सर सहक दुईटा एक करब अथवा वायर सहक दुईटा एक करबी एन एक्सर सहक एक करते देखो हमें एक नंग समीकरण के गुण करब से फाइव द्वारा दुई नंग समीकरण के गुण करब सेभेन द्वारा गुण करार एक्सर सहक हे थार्टी फाइव एखे एक्सर सहक हे थार्टी फाइव दुईटा सहक देखो जो बेपार थार्ट दुईटा सेम तो एन जेहतु यार चिन्ह प्लस एटार चिन्ह प्लस वियोग करब तमें प्रथम समीकरण के द्वित समीकरण वियोग करब वियोग वियोग कर लेस अपसारण हो जाए तो जो बेपार्ट एक्स बार चले जाए बार चले जाए शुद्ध वाई थक वाई बार वो क्योंकुलेशन कर लेर मान पा वायर मान एक बार दुई नंग समीकरण बसाले एक्सर मान पा एन जो सपोज जो वाई बद दी चाहिए जो मन करो जो वाई बद दी चाहिए वाई बद दी चाहिए एक नंग समीकरण के दुई द्वारा और दुई नंग समीकरण के चार द्वारा गुण करब गुण कर वियोग करब वियोग कर ले वाई भैनिश हो जाए भैनिश हो गए जो बेपार तक हमारे एक्स थक क्योंकुलेशन कर लेर मान आसर मान एक बार दुई नंग समीकरण बसाले 
ওয়াইয়ের মান পাবো সহজেই এখন দেখো আমরা এক্স বা ওয়াই দুইটা একসাথে ভ্যানিশ করব না যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে যে কোনো একটা আগে ভ্যানিশ করব তো আমরা মনে করলাম যে এক্স ভ্যানিশ করব তাহলে আমরা এক নং সমীকরণকে আমরা ফাইভ দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে আমরা সেভেন দ্বারা গুণ করব তাহলে লিখবো যে এক নং সমীকরণকে ফাইভ দ্বারা ও দুই নং সমীকরণকে সেভেন দ্বারা গুণ করে বিয়োগ করি আমরা এখন এক নং সমীকরণকে ফাইভ দ্বারা গুণ করব ফাইভ আর সেভেন গুণ করলে হয় থার্টি ফাইভ আর ওইখানে এক্স ছিল এক্স লিখলাম আর এই মাইনাস ফাইভ আর এইট গুণ করলে হয় ফর্টি আর এই ওয়াই আর ইকুয়াল টু ফাইভ আর মাইনাস নাইন গুণ করলে হয় মাইনাস ফর্টি ফাইভ দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এর আমরা এক নং সমীকরণকে ফাইভ দ্বারা গুণ করছে এখন আমরা দুই নং সমীকরণকে সেভেন দ্বারা গুণ করব সেভেন আর ফাইভ গুণ করলে হয় থার্টি ফাইভ আর সাথে এক্স আছে আর এই মাইনাস এবার সেভেন আর ফোর গুণ করলে হয় হচ্ছে টোয়েন্টি এইট আর ওয়াই আছে ওয়াই লিখলাম ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি আর সেভেন গুণ করলে হয় হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান এখন আমরা বলা আছে যে গুণ করে বিয়োগ করি আমরা বিয়োগ কেন করব দেখো এটা এক্সের শহক থার্টি ফাইভ এখানেও এক্সের শহক থার্টি ফাইভ দুইটা চিহ্ন কিন্তু প্লাস যে যেহেতু দুইটা চিহ্ন সমজাতীয় আমরা সেজন্য বিয়োগ করব এখন দেখো যদি বিয়োগ করি তাহলে চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা প্লাস ছিল হবে মাইনাস এটা মাইনাস ছিল হবে প্লাস এটা মাইনাস ছিল হবে প্লাস এবার এই থার্টি ফাইভ এক্স মাইনাস এটা মাইনাসটা কাটা আর এই প্লাসটা কাটা এবার এটা প্লাস টোয়েন্টি এইট ওয়াই মাইনাস ফর্টি ওয়াই সমান হবে হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ ওয়াই ইকুয়াল টু দেখো যে ব্যাপারটা টোয়েন্টি ওয়ান প্লাস আর মাইনাস হচ্ছে ফর্টি ফাইভ সমান হবে হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি ফোর বা ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ভাগ এই এটা গুণ আকার আছে পক্ষান্তর করলে হবে ভাগ এবার দেখো কাটাকাটি করলে অতএব ওয়াই ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে টু ওয়ায়ের মান দুই নং সমীকরণে বসিয়ে পাই আমরা ওয়ায়ের মান দুই নং সমীকরণে বসাবো তাহলে দেখো ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই তাহলে আমরা এখানে ওয়াইয়ের স্থলে টু বসাবো তাহলে ফোর গুণ টু ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি তাহলে বা ফাইভ এক্স ফোর আর টু গুণ করলে হয় হচ্ছে এইট ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি বা ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি এইট মাইনাস পক্ষান্তর করলে হবে প্লাস এইট বা ফাইভ এক্স এইট মাইনাস থ্রি সমান হয় হচ্ছে ফাইভ অতএব এবার আমরা যদি এক ফাইভটা পক্ষান্তর করি তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কত হবে ফাইভ ভাগ ফাইভ অতএব আমরা এক্স ইকুয়াল টু পাই হচ্ছে ওয়ান তার মানে আমরা এক্সের মান পেলাম ওয়ান আর ওয়াইয়ের মান পেয়েছে টু তাহলে লিখবো অতএব নির্ণয় সমাধান দেখো নির্ণ সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান কমা টু এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার এক এবং দুই নং সমীকরণকে এমন কিছু দ্বারা গুণ করব যাতে এক্সের সহকদ্বয় বা ওয়াইয়ের সহকদ্বয় সেম হয় এরপরে আমরা যোগ বা বিয়োগ করব করলে আমরা যদি আমরা এক্সের শহকে সেম করি তাহলে আমরা এক নং সমীকরণকে আমরা ফাইভ দ্বারা আর দুই নং সমীকরণকে সেভেন দ্বারা গুণ করছি গুণ করে আমরা বিয়োগ করছি করে ক্যালকুলেশন করলে ওয়াই সমান পাবো এখন ওয়াইয়ের মান আমরা এক বা দুই নংয়ের যে কোনো একটাতে বসালে এক্সের মান পাবো এই অঙ্কগুলো চেষ্টা করবা বুঝে বুঝে করার এতে তোমাদের উপকারে আসবে এখনকার পর্ব শেষ করছি পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে ভালো থাকবে সবাই